Mem, tuan putih! Mem! Dia bakar! Lantis semua habis! Biarkan dia!
depan. Kita jauh lagi. Is it possible? Apa? Lima. Nak bersalin. Hmm. Kau pergi dulu. Nanti aku sampai. Sikit lagi. Dah. Nak keluar. Teran. Jangan sampai nampak dan tunggu sampai aku balik. I have the newspaper for you. There's a new treaty. The English will have our Union Jack flying over this territory within a month. <sighs> Finally, we'll get something done about those damn pirates. It's getting worse every month. Those pirates are none of my business. I am just a lone Dutchman in a godforsaken land. What a wonderful surprise. You look. You've grown up. Hello, Father. Well, welcome, my dear. I trust your journey was safe. Everything all right? I need to rest. Mrs. Fink never wrote to say that Nina was coming home. Rather odd. Circumstance, old boy. Never easy for a half-caste girl in Singapore. No, no. She loves it there among her own people. What exactly happened? Well, it was a young chap from the bank. Mrs. Fink adored him, thought he was courting her Emma. When she found out that he was calling Nina, she expelled poor Nina with orders never to return. Damn that old hag. Jealous of my Nina's beauty. <laughs> but she was never happy there, you know. Those two Vink girls treated her with contempt. Well, she's not white, you know. She is a beautiful girl. Oh, she's a good girl, but she keeps her thoughts locked up, even from my wife. 
At least she's home. Mm. Well, best get underway. Don't you worry about the passage money. I know you're a bit short. Not my advice. Just leave her alone. Oh, did you hear about old Lingard? He's dead. In Macassar? Sorry, Casper. Looks like he won't be finding that mountain of gold he was always talking about. Dahlah kita ni bukan putih betul dan perempuan. Aduh mak tak ada apa salah pun ini nak buat. Aku tahu. Aku tahu. Hmm. Aku kecil dulu. Sila ingat hantar aku sekolah orang putih juga. Hmm. Empat tahun aku dalam dunia dia orang. Cara. Lelaki. Hmm. Ugama dia orang. Babi dia suruh aku makan. <laughs> Nina pun. Tak kafe pun aku. Usik pun aku tak. <laughs> Pernah tak dia orang buat mak pakai pakaian tebal berlapis tu? <laughs> oh, jelah hari panas terik. Dresses. Of course. <laughs> and petticoats. And undergarments. Ah. Leather shoes the worst. <laughs> Kaki, ketak nak mampus. Makan kangkung ni kegemaran main putih. Agaknya dekat Singapura sana dia dapat ke makan kangkung ni. Singapura pun kena ke yang putih. Kau fikir Nina tu datang dari mana? Dia, anak Melayu. Darah putihnya tu. Eh, tak ada putihnya. Diorang hantar kat Singapura. Pergi sekolah kerisian diorang. Hm. Tapi ikan patin tu. Macam mana kau masaklah. Tetap rasa patin isinya. Hari ini main putih makan ke atas. Tuan putih kau makan ke atas dengan anak aku. Aku makan ke sini. Tak ingin aku makan dengan dia. Ngasih je. Ali sukalah. Kau tak payah masak untuk tuan putih. <laughs> dia takut aku santau dia. Takkan aku nak santau Nina. <laughs> santau katanya. Assalamualaikum, tuanku. Waalaikumsalam. Tuanku ke sini nak jumpa Tuan Putih. Ada nak beli sikit? Biar Ana perkenalkan anak saudara Ana yang baru pulang mengerjakan haji. Haji Syed Rashid. 
Dan ini orang kaya tinggi, orang kanan tuanku. Saya nampak sihat. Alhamdulillah, tuanku. Ada senapang nak dijual? Kami perlu dua. Hadiah untuk Tok Batin. Tanda persahabatan kami dengan orang asli di sini. That's a very worthy present. And I have very worthy guns. For you, Tuanku, I will sell at a very worthy price. And gunpowder? We need more this time. Of course. Tuan Putih, kami perlukan dama lagi. Ali will get some for you. Ali, I need those ready for the river as soon as possible. Perniagaannya makan menjadi, nampak? Sejak anaknya balik, perniagaannya semakin menjadi, tuanku. Orang yang dulu berhutang pun dah datang bayar balik. Bawa tuah. Bawa rezeki anak tu, tuanku. Kau perasan perahu-perahu kat bawah tu? Dia masih nak mencari masih lingkat tu. Saya ni kepunyaan Mahmud. Kepunyaan? Istrinya? Bukan. Belum mungkin. Saya tinggal dengan istri-istrinya yang lain. Saya dibawa kemari. Asal saya jauh di seberang laut sana. Istri-istrinya membuat. Dan saya yang jual. Dia istrinya berapa orang? Empat. Jadi dia kena cerai satu baru beli kawin baru. Yang mana ya? <laughs> Dan Menina? Saya? Kawin? <laughs> hmm. Tak ada siapa nak. Saya kan tak ada yang terpunya. Tak entah saya akan jadi anak darah tua. Jaga dua rumah yang nak runtuh ni Kaspa, dengan dua orang. Kau nak ulakan balik? Kan? Aku dah cakap, Kaspah. Beritahu kat Raja. Dia kat situ. tu. Minta tolong dia. Tapi kau tak. Kau gunakan orang asli. Dia orang tak boleh menolong. Raja tu. Dia tu besar. Satu keturunan kami. Dia akan tolong dapatkan emas tu. Emas apa? Mas, pergi. Pergi! Aku ni isteri kau, Kaspah. Isteri kau di mata agama. Dan ikut undang-undang kau. Jangan kau lupa tu. Para buat jahana. Aku bukan hamba kau, Kaspah. Lihat tu ayah aku. Bukan ayah kau. Aku ada hak atas rumah ni. Dan emas tu. Semua yang kau ada. Tengok. Tengok aku ni. Tak ada apa yang aku ada. Barang kemas pun tak ada. Aku nak bahagian aku, Kaspah. You have no ID. 
idea how much I missed you, Nina. We were so close when you were little. Remember how we used to get in the sampan and explore the waterways together? Yes, I remember. Why did you send me away, Father? It was your grandfather's wish. Old Lingard? Yes. He wanted you to have a Christian education and become a fine lady. But you're my father. You could have... A young girl cannot get a proper education in this place, Nina. It was best for your future. But it broke my heart to see you go. Yes. So you wrote. In the beginning. And then your letters stopped coming. Why didn't you bring me home? At least for a visit. Believe me, I wanted nothing more. But things here deteriorated. Nina. Your mother went mad. She destroyed this place. Moved into a hut. And business, well. It's been disappointing. I didn't want you to see your home like this. All that is behind us now. Ali, everything will be better now that you are here, my dear Nina. Excuse me. Dia fikir aku ni bodoh. Aku tahu pasal rancangan besar dia. Buat kapal untuk kerja gila dia tu. Hmm. Dia tak payahlah nak sorok dari aku. Sejak malam dia belik ketah-ketah dan petua orang tua aku. Nak cari emas konon. Mak kau yang paksa? Ringgat pilih Almayu. Aku tak nak kahwin. Almayu tak nak aku pun. Yang dia nak tempat niaga, harta. Ringgat janji kalau dia kahwin aku. Sekarang, orang tua tu pun dah mati. Almayu fikir dia boleh dapat cair emas tu. Dan jadi raja laut pula. Apa yang dia tahu pasal hutan? Orang sini. Negeri ini takkan bagi rahsianya kat pembelot. Kalau dia nak juga cari emas tu, dia kena dengar aku. Negeri ini aku lahir. Besar sini. Aku Melayu. Engkau Melayu, Nina. Tuanku, dah terlalu banyak kapal orang putih di sini. Mereka mesti dikenakan bayar ha? menggunakan perairan kita ni, Tuanku. Kami tak anda ada masalah di sini. Kami mahukan aman untuk semua orang. Kau faham? Kami faham, Tuanku, yang bijaksana. Tapi kami perlukan banyak belerang. Kami tak ada belerang. Ayah anda kami, Raja Pulau Saku, akan sangat menghargai pertolongan tuanku berikan kepada anak anaknya. Telah jauh kami belayar untuk dagang. Ramai orang datang berdagang ke sini. Dari Cina sampai ke Arab. Orang putih pun ada tinggal kat sini. Tak salahlah kalau kami ke sini bertanya tentang belerang. Belerang dah diharamkan oleh Inggeris. Sepatah takkan keluar dari mulut kami, Tuan. Dah tentu habuannya besar. Memandang payahnya nak dapat belerang itu. Oh. 
Berapa banyak yang kamu mahukan? Sebanyak yang dapat kami beli. Kamu sanggup membayar lebih? Ayah anda kami pernah berpesan. Bila ada orang memberi, jangan hanya pandai menada. Tapi pandai juga lah menghulu. Kalau pun ada, ada kat orang putih yang tinggal kat sebang sungai itu. Siara? Pecah temelang. Kami tunduk pada kebijaksanaan tinggi, tuanku. Pergi jumpa orang putih itu. Dia boleh dapatkan dari Singapura atau Betawi. Dia tu lemah. Walaupun dia fikir dia kuat. Boleh dipujuk dia tu untuk dapatkan belerang? This is a difficult time. But since the Raja sent you, I believe I can safely help you with the powder. Excellent. And perhaps we can do other business together. That will bring handsome rewards to both of us. I assume you are an experienced ship captain. I have sailed a long way and been to many different places. Ah. Then you are familiar with the rivers of the inland jungle. I have crossed the thickest jungles. My daughter, please understand that Western women have different customs. Yes, of course. Pardon me for disturbing your family. I shall return another time to finish our business. What is this stupidity? Are you going crazy like her? Who is that man? What concern is that of yours or anybody else's? Kau nak dia bawa engkau ke tempat ada mah tu? He looks intriguing. What do you think about him, father? He's decent for a Malay. Of course, with all those jewels, he's no doubt a pirate. Sesiapa ada mata boleh nampak. Pemuda gagah tampan tu anak raja. Karut! Batu-batu cincin macam tu. Siling gad. Dia tu lah, Nun. You say that about the man who saved your life, who adopted you. Aku anak angkat dia. Aku dia ambil. Lah, Nun, dia tu. Enough, woman. Lingard was a trader. A businessman. Just as I am. <laughs> Business? Niaga kau minum! Minum air setan tu!
kami bagi pihak orang-orang sambil ingin mengucapkan penghargaan dan berikrarkan terus setia kepada pemerintahan Great Britain. Kami adalah orang yang menyanjungi persahabatan. Tentang Lanun? Tuan-tuan tak perlu khawatir. Kami akan beri kerjasama sepenuhnya dalam hal ini. Kerjasama semuanya. Hah, termasuk dengan sahabat Belanda, Tuan Almayer. Betul kan, Tuan Almayer? Lanun-lanun itu tak akan berani datang kemari. I've heard, Mr. Almayer. You're a bit of an adventurer. You know the local terrain and customs. I have been all over this part of the world. Then tell me, what's with this gold I've heard mentioned? It's not only gold. The diamonds as well. Lying right on the ground of a mountain they call the Gunung Mas, which translates into Gold Mountain. The only problem is no such mountain exists. <laughs> It is uh, the stuff of local legend. <laughs> Mythology. Whose house is that? My house. My dream house. All mine. Unfinished, I see. I'm building it myself. The locals have no help. At least not until I've plundered that mountain of all her treasures and can pay them better. <laughs> You're aware of this treaty we signed with the Dutch, are you? Had to be done, really. We need to work together to control this invasion of pirates flooding out of the war in Arche. I am your faithful subject, but what about if... Look over there. Huh. They continue to celebrate our arrival. That's a good sign. A very good sign from these aboriginals, you know. Yeah, that's not Orang Asli, that's the Arabs. Kami semua di sini tahu, Tuan Almayer adalah orang besar dan penting di Sambir. Syukur Alhamdulillah, sama-sama kita hidup aman, damai, dan Ana sebagai ketua orang-orang Arab di sini akan memberi apa-apa pertolongan yang Tuan kehendaki. Hari dan bulan yang baik ini. Ana datang dengan hajat yang baik. Nina sudah dewasa. Sudah jadi anak gadis yang cantik pula. Dia patut mendapat segala kemewahan, Tuhan. Rashid memang sudah ada beberapa perempuan Melayu sini. Tapi tiba masanya, dia harus ambil istri yang betul-betul dia suka. 
Nina akan jadi ketua di rumah besar Rashid. Dan perempuan-perempuan lain hanya akan jadi hamba saja. Ini. Tiga ribu ringgit ini. Sebagai tanda ikhlas kami. Untuk penyerahan Nina, Tuan Almayer. Nina is young, and she is more dear to me than anything in this world. But she is not well schooled in religion, not well enough for the religious Haji Rashid. He would not be happy. He would want a pious wife. Orang putih itu bikin dia terlalu bagus untuk kita. Rashi, ada ramai lagi anak dari lain. Dia nak orang putih kawin dengan anak dia. Mana ada orang putih yang mau datang tinggal di sini? Mereka semua datang sebab ada harta di sini. Si orang putih itu tidak ada pilihan lain jadi terpaksa tinggal di sini. Satu hari nanti dia akan menyesal tidak menghormati anak. It's sweet of you to protect me, Father. I could never allow you to become a slave of an Arab and their barbaric customs. Be careful, Nina, when you go out paddling around. Who knows what they might do now? Nina? Do you hear me? They wouldn't dare. When we are rich, Nina, I will take you to the Netherlands. You shall have a cultured, wealthy European husband. In their eyes, Father, I am not white. No one will want me there. Of course they will want you. <laughs> Mother says you only married her because Lingard wanted you to. But that's not true. He gave you a business and a house. That witch is filling. I must take you back home to the Netherlands as soon as possible. Bahli, kau sendiri pun tak pernah sampai ke situ. Kau tu, lahir kat Singapura. It is my homeland, woman. Birthplace of my parents, my grandparents. Kalau gitu, pergi, pergi mana kau nak pergi? Anak aku, jangan kau usik. As soon as I return from my expedition, Nina and I will leave this mosquito-infested, disease-ridden place forever. Kolangka, maya aku dulu. Semua! Cepat!
start down there. Yes, sir. Yes, sir. Kapal ini nampak macam kapal lanun ke? Kami pedagang jujur. Memang benar, tuan. Ini barang-barang dagangan dari Makassar. Rutan, makanan, kain. You neglected to mention the barrels of gunpowder. This is not mine. It belongs to the Raja. If you take this, you'll have to answer to him. He has license for this powder. Not anymore. Four of you, continue the search. Yes, sir. Yes, sir. Ada orang di tahu Inggris. Tuanku, kita semua mahukan keamanan dalam buat urus niaga di sini. Tapi kalau ada antara kita yang menjadi hantu, susah keadaan. Kita tolong sesama kita, tuanku. Ana sudah bayar wang syengkrap. Sekarang semuanya hilang. Rashid! Sudah. Dia orang muda, tuanku. Kita orang ni agak. Kita untung. Rugi. Semua dalam tangan Allah. Jangan bimbang pasal duit cengkeram itu. Itu tangguhan anak. Si orang putih itu yang buka mulut. Dia sama dengan Inggris. Tak baik ngintai-ngintai orang. Saya tak ngintai pun. Cakap Melayu. <laughs> saya lagi masa dari. Nama saya Daya Marullah. Saya tahu saudara siapa. Tak tak meniaga dengan ayah saya. Benar. Dengan Tuan Putih, Tuan Maya. Nama saya Dari. Kulit putih. Muka putih. Tapi mata tu bukan mata orang putih. Kau ke mana, Nina? Dani. Maafkan saya. Saya Da'in Marula. Asal dari Pulau Sagu. Saya temankan Cik Nina balik ke rumah. Kita kena berhati-hati. Hadiah tak seberapa untuk mempunyai rumah yang cantik. Hmm. 
Orang di sini panggil aku Mem. Kau dah pun kenal anak aku kan? Iya. Pasti kebanggaan Mem. Selama saya mengembara belum pernah saya temui gadis cantik ni. Tuan Daim, kemari. Kecik tapak tangan. Ni ru kami tadahkan. Haruskah ai disau dan ranting dipatah. Minta maaf. Saya nak jumpa dengan Tuan Mai. Hmm. Sik Chango. Do you know that side of the island? No. Not yet. Rapids and fierce currents everywhere. But with strong boats, I can go there. I hear the local Aboriginal are particularly vicious. True. But we need their help. And they will want to help me as we trade goods and other items they want. So I am in a position to help you. Uh, now I will have to tell the Raja everything. Let it be. Dane, please. I don't want the Raja to know anything about this. He heard nothing. Did you, old man? Buaya mata ada. Berjemurlah dia sehari suta. Betul kan? Ya, betul, Tuanku. Kalau telinga pula tak ada. Untuk gajah pun mundur. Betul kan? Ya. Betul, betul, Tuanku. Dan kalau lidah pula tak ada, nak bercakap. Juga tangan kafe dekat neraka lah atau diam terus. Betul kan? Ya, yeah. betul. Bagi dia, Allah jadikan cahaya matahari dan nyanyian burung. Dan telinga ini juga lah mampu mendengar bisikan sidara di malam hari. Shall we? This will be the last time that I will be gone. Cold, Nina, and snow. I will have to wrap you in furs to keep you warm, my darling daughter. Good night.
Siapa tu? Wei, tuan guru. Tuan guru nak satu. Jangan pergi. Adik-adik cantik nak gesa-gesa buat apa? Lagi-lagi adik ikut koci. Daing. Ayah panggil mak tukang sihir. Mak panggil dia setan. Jadi saya ni apa? Anugerah Tuhan. Anugerah bagi lelaki. Nak je saya berada di suatu tempat di mana tak ada siapa pun marah-marah. Tak ada siapa pun benci-benci, tak ada tuduh-tuduh. Gembira je. Di pulau saya, sawah padi kuning. Dingin airnya jernih. Ikan di air datang ke tangan. Tak lama lagi, Tuan. You have two days. Dua hari. No more. Baik, Tuan Putih. Pasti siap. Saya ingin bawa Nina ke situ. Saya terpaksa pergi tapi tak lama Nina. Mana? Kenapa? Saya akan balik untuk Nina. Sebelum tu, jumpa di tempat kita. Berkat belerang ni. Ini kotak tahir tuan putih. Hati-hati, jangan kena air. Semua dah sedia. Pastikan balut dengan kemas. Dia akan bagi banyak lagi. Siapa pula bagi aku apa-apa? Aku ni hamba ke? Sekejap, akulah mak seorang pemain suri. Jadi kau dah nampak? Banyak duit, Mak. Aku punya. Untuk engkau. Dia anak raja. Anak aku pemain suri ini. Sebab ni ke Nina balik? Untuk mak jual Nina. Macam jual harta. Nina anak aku. Takkan mak nak jual anaknya. Bukan begitu. Ini adat kita. Resam kita. Seperti duit hantaran. Nina. Dia nakkan Nina sebagai isterinya. Ini permulaannya, Nina. Dia mesti beri lagi sebelum kau dibawa dia pulang ke pulaunya tu. Ayah dia seorang raja. Kau dengar tak? Raja. Hmm. Engkau tu. Lebih dari itu. Cicit raja. Jadi lebih. Lebih. Lebih lagi. <laughs> Ada orang pasang kita. 
Aku rasa itu Tamina. Dia selalu kat tokang aku tiap pagi, Jok. Eh, cepat. Dahin. Tak rela aku tinggal lama di tempat gelap. Bila kau tak ada bersama aku nanti, aku seperti orang buta. Takkan lama aku pergi. <laughs> Bercinta dengan Dain, perempuan Jawa si Mahmat. Tamina. Oh, padah mukanya. Marah dia Dain dengan Nina bersampan berdua. Sekarang di mana dia? Lesap. Balik tempat asal. I've been waiting for you every day and every night. Nearly giving you up. Nothing can stop me from coming back here. Not even death. What do you mean? What is it? What's wrong? Nothing. Tomorrow I will see you at your house and we will talk. But now I must go to the Raja. Die. You're not going to abandon me now, are you? Now that everything is ready. There are things I must do here. For your own good and mine. Till tomorrow. Hey, you. Did you hear a boat not long ago? No. There was a boat, and in it was Dayan. He just went to see Raja Ibrahim. Did you speak to him, Father? Yes, my dear Nina. I am confident now. You and I shall soon be on a ship bound for the Netherlands, and this life of misery will fade into dim and distant memory like a bad dream. It is not easy to trust a Malay, but I must admit that Diane is a perfect gentleman. Perfect gentleman. Did you ask him to come here? Of course. He will be here tomorrow, and then we start our expedition the day after that. We must not lose any time. Are you glad? Hmm? I am. I am glad. Naturally. You can't imagine what is before you. I haven't been to Europe either, but I heard my mother talk about it so many times that I can picture every detail in my mind. We shall live a glorious life. Ah, another 
thunderstorm. Well, no thunder will keep me away tonight. Apalah ada pada gembira orang miskin kalau tak kerana murah hati pedagang yang hebat. Kami dengar kapal perang Inggeris menahan laluan di muara. Gundah gulana baginda raja, Tuan Kudain, sampai tak boleh pejam mata. Diam, bodoh! Bercakap kamu, Dain. Kami dengar banyak kabar kami. Sahabat kami, Syed Rasid, datang dengan kabar buruk tentang kamu dan tongkang kamu. Tongkang kami berada di tengah Inggeris. Itu benar, Tuan. Percayalah. Di Sambir ini, Inggeris mempunyai kawan. Jika tak, bagaimana mereka tahu kami sampai di sini? Benar. Kami dapat melarikan diri orang kaya tinggi. Dan Inggeris akan kemari mencari kami. Inggeris akan datang ke sahabat setia mereka, Raja Ibrahim dan hambanya orang kaya tinggi. Akan diajak berganding. Apa Tuanku Raja di sambil ini tak mendengar kata kami? Atau kami ini bukan anak raja besar yang patut dilindungi? Kami ke sini mencari perlindungan. Dan kami perlu tahu tindakan Tuan. Dain! Engkau datang ini kerana anak gadis orang putih itu. Kau dilindungi kerana agung ayah anda kau ajar saya. Perlukah kami dilindungi semua betul-betulnya? Orang menjadi anak kecil bila hati mabuk kepayah. Kau datang dulu dengan janji manis untuk pedagang. Minta kami pandang arah lain sambil kau rayu orang putih itu. Dan kami ikut. Apa kau nak sekarang? Lebih senang kami bulu ke? Lebih senang, lagi untung. Orang kami ramai terbunuh. Ini kami ingatkan. Inggeris itu bahaya. Belum pernah ada pusat pangkalan apa-apa di sini. Dan kami tak mau itu ada di daerah ini. Kami sultan di sini. Mereka akan tiba. Bagi kami orang-orang tuanku. Kami akan pimpin dan tewaskan Inggeris. Itu bahaya. Inggeris terlalu kuat. Tipu Hela akan lebih berkesan. Suruhkan kami. Sembunyi boleh. Tapi bukan di sini. Mana? Dekat rumah Mamat. Dia tinggal di Hilai. Inggeris akan jumpa dia di situ. Tuan Putih tu yang Inggeris cari. Inggeris benci Inggeris lain belot. Tuan Putih tu yang akan ditangkap dan dibawa pergi. Bila Inggeris pergi dengan Almaya, Tuan Dain akan dapatkan harta untuk tuanku. Kurang seorang. Tuanku dan Tuan saja. Boleh Tuan Dain ke rumah Mamat? Sampai semuanya reda. Tuan Dain kena pergi sekarang. Sebelum terang. Inggeris tak sampai sebelum malam esok. Kami mesti beritahu Almaya rancangan kita. Jangan Tuan. Jangan. Biar saya pergi sendiri. Sampai matahari terbit. Sungai nampak marah tu. Kayu-kayu balak hanyut. Banjir besar ni. Boleh tuan pergi. Anjang. Sini tuanku. Ah. 
Kalau Inggeris sampai, bawa Almaya ke Singapura. Hukum dia seludup lera. Kau fikir apa dia akan buat? Entah, tuan Goh. Bodoh kau ni. Dia beritahunya mana harta itu. Minta ampun, minta maaf. Almaya mesti mati untuk jaga rahsia kita. Dia kena mati cepat orang kaya tinggi. Kau mesti laksanakan itu. Esok. Ya, sebelum minggu sampai. Orang kaya tinggi. Tunggu. Aku tak boleh tidur. Bawa kau tak lagu itu. Baik, tunggu. Abang tak nak makan dulu ke? Aku dah jamah dah sikit. Aku nak turun tengok rakit kita. Mana tahu dah hanyut dia hujan lebat malam tadi. Masya Allah. Ada orang dalam sungai. Panggil orang, cepat. Orang mati lemas. Cepat. Pak Putih! Pak Putih! Pak Putih! Mereka ada jumpa orang. Kain salung dia tersangkut dekat dahan kayu yang patah. Kepala dia pula dalam air. Bila saya nampak mayat, saya terus tolak saja. Biar dia menghilir. Buat apa kita nak tanam mayat yang kita tak kenal di kampung kita ini? Dah cukup dah hantu merayau menakutkan kanak-kanak dan perempuan kita. Tapi saya tahu mayat ni akan ke laut juga. Dan nanti bila Tuan El Maya dan Tuan Long Kai Tinggi tahu, marah pula. Jadi saya sendiri tarik dia naik ke tebing. Allah, ni kenapa meratap pula ni? Saya yang pegang mayat yang tak dari mana ni. Saya yang kena badi dia. Kalau tak pun, Nak kena sihir agaknya. Betul. Ha, tengok ni. Ini gelang kaki ni. Mana ada mayat timbul malam-malam buta pakai gelang kaki macam ni? I ini kerja sihir ni. Macam mana pun gelang kaki itu saya nak. Jadi ada ni, ada pelindung. Jadi tak adalah takut sangat saya. Allah maha kuasa. Do you know who this is? Dah tak, Jay. Tengok! 
Tengok kat kaki putih, kawan putih. Aku kenal benar cincin ini dari suku ya tu. Pergi balik, balik, balik. Balik. Ini kerja orang jantan ni. Balik, balik, balik. Saya akan bawa mayat ini atas nama raja. Jangan ada seorang ikut pun kecuali orang tuan Almaya. Pergi balik, balik, balik. 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 Ali. Roll him over. I don't understand. What's this about a ring? Ah, tuan tengoklah, tuan. Ini mayat ni kena himpit dia balak. Ini kepala mesti dekat tengah-tengah. Hancur muka. Daging tulang bebek mata ada. Tapi nak kenalnya macam mana? Diam, Ahmad. Cukup. Mata tu jangan kegelang je. Webby. Tuan Almanya, Tuan ada jumpa Dain pagi tadi? No, I'm still waiting for him. Wasn't he with the Raja? Dia pergi malam tadi, tengah kibut. Malam gelap pekat. Dia bawa suluh untuk berjumpa dengan Tuan. Tapi air, kayu balak. Dia pergi juga. Ha, sekarang, dah terparing kat sini. Macam mana engkau tahu? Nobody can tell. Ni, cincin ni. Tak pernah tanggal daripada jari dain. Terpaksa dagingnya saya koyakkan untuk tanggalkan. Disaster leader. He is dead. I may as well burn all my boats. I woke up this morning thinking there was so much to be done. Because tomorrow was the day. The day of the expedition. Understand? Dead! And you don't care. I struggled and suffered while you sat around like some unfeeling princess. have no mind. Because if you did, you'd understand that everything I did, everything I did was for you and your happiness. Say something, Nina. Don't you have an ounce of sympathy for your father?
itself. Bawa ke mari, bawa ke mari. Sini, 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 sini. Dia ni kape, anjing. Kawan dengan orang putih itu. Air setan orang putih itu dia minum. Saya nampak sendiri. Saya lakukan bagus main putih. Hmm. Bagus. Cincin tu Ambil je. Rashid. Ya. Ente dengar. Masa kematian Dai. Satu kampung bercerita. Empat hari lepas. Habar dia dibunuh Inggris. Atas tungkangnya. Siapa yang dipercaya? Apapun. Dia sudah tak ada. Ajalnya, Rashid. Tak ada lagi yang membahayakan orang ramai. Alhamdulillah. Adik kue! Adik kue! Sini! Inggris sudah sampai. Kita akan dapat habuan kita. Kita tengok nanti. Orang putih cepat marah. Lambat bersyukur. Sini. Sini. Akan ramai orang putih di rumah Almayar. Engkau jual kue engkau? Apa kau tengok dan dengar? Beritahu anda. Faham? We have rather unpleasant business with you. Well, can't be anything too serious, surely. Well, if you think an attempt to blow up 40 men isn't serious, you'll find yourself in a minority. Blow up? What? I've heard nothing about this. Who did it? A man with whom you've had some dealings. He passed through here under the name of Dane Marula. You sold him the gunpowder he had in the ship we captured. Ship? I know nothing about this. A local Arab trader recently sent word of your dealings to Batavia and Singapore. And you trust the word of an Arab over a gentleman? We want Dane Marula. We know he's hiding here in Zambia. And we're pretty sure you do too. Where is Dane? If you catch this Dane Marula, what will you do to him? That is a question, not an answer. What will you do to me? 
At present, we have no orders about your person, but we expect your assistance in catching this Malay. Exactly. You can do nothing without me. But as I know this die in Marula well, I will help you find him. Steady, gentlemen. Steady. <laughs> in my own time and in my own way. First, we die. Then you will have him. Oh, this is preposterous, our mayor. The man is a criminal. He deserves to hang. He'll escape while we die. I give you my word of honor. He is not going anywhere. Now, let us die. Gentlemen, allow me to introduce my daughter, Nina. These gentlemen, officers from the boat outside, have done me the honor of accepting my hospitality. Please, join us. Allow me to offer this for your table. Why? Very kind. Terangkan sekali lagi orang kaya tinggi, mana yang aku tadi? Malam yang Dain tinggalkan tebing tu, tuanku, dia pergi jumpa anak perempuan orang putih tu. Dain sampai mati karena air naik. Sampai tebing sana, Nina selamatkan dia. Aku minta maaf. Kau tahu aku pasti datang untuk kau, kan? Tak aku ragu, Daing. Kita mesti cari bantuan untuk Anjam. Anjam... ...dah tak ada. Dia orang bawa perempuan gila itu. Dan ceritakan semuanya. Tanggalkan cincin itu. Tukar pakaian. Lepas ini pergi ke rumah Mamat. Tempat Inggeris tak boleh cari kau berdua. Tinggalkan aku di sini. Boleh aku percaya apa yang kau ceritakan ini? Macam cerita dengan orang mengantuk, mulut orang betina. <tuh> Terpedaya, tuanku. Orang putih itu sedih, kecewa dan berlari balik ke rumah. Hamba tak percaya. Hamba katakan pada perempuan tua itu, takut dia hamba marah. Dan kuasa tuanku. Dia menceritakan semuanya. Dengar sini orang kaya. Aku tak berapa sihat dan mau masuk beradu. Engkau pergi bincang dengan orang putih itu. Baik, tuanku. Patik segera pergi. Dain. Ah. Engkau uruskan dia baik-baik. Rasa tak sedap hati aku. Tuanku. Harta ni kalau kita dapat, Dain jangan ada. Patik akan bawa dengan sampan ke muara ikut ampangan. Ayah dia kelak mendengar baik hati tuanku dan membuat persahabatan dengan cara yang sangat berpengaruh. Dan Almaya pula akan menyerahkan mayat yang dikatakan Dain kepada Inggeris. Dan orang putih bodoh tu akan mengatakan, bagus, masa keadaan kembali aman, hati tuanku kembali tenang. Betul, betul tu, betul tu orang kaya. Benar, benar, benar. Dan ini akan dilakukan oleh patik pacar yang hina sendiri. 
Patik tahu tuanku akan beri ganjaran. Tuanku murah hati. Tengok nanti. Dengar. Dia dah mabuk. Mesti dia tidur nyenyak malam ni. Kita tak mau dia terdengar. Kadang-kadang kencing setan tu akan buat dia berjaga. Berjalan ke hulu ke hilir. Menyubah-nyubah kat Serambi. Tapi dia dah mabuk. Tak faham. Tak ada kedegat. Membunuh dia boleh. Percayalah. Aku dah tua. Apa aku takut mati? Aku nak hidup. Aku nak dapat perlindungan dari raja kau. Macam kalau dia tak ingat. Masa muda-muda kita. This lawyer and unscrupulous. What has your glorious empire ever done to make me loyal? You have no grip on this country. I had to take care of myself. And when I ask for protection, what do I get? Threats and contempt. The Arabs throw slander in my face. I, a white man. I believe it's time you delivered the prisoner. Look, I take it you have Dane Marula stowed away safely somewhere. I wanted to say a little gold for a little powder. What's that? I know, I know. No, you don't know. No, no, no. None of you know. Not one of you knows. There is gold, heaps of gold. And I am the man, the man who knows. Well. One more on you. But he won't speak. You're a fine fellow. <laughs> That's it. Gather the men now. Gather the men now in the compound. I want some sense out of the old fool. Hey! Amaya. Amaya! Wake up, man! You are very young. <laughs> Plenty of time for a full and rich life. You must keep your promise. What is this promise you speak of? How dare you come into my house and insult me? Well, maybe you. He promised to deliver us a man. A man who, in a time of peace, took the lives of innocent men. I'm sure you've heard of Dame Marula. We know he's escaped up this river. Maybe one of Perhaps you could have... And he killed white men. I regret to say they were white. Yes. Two white men lost their lives through that scoundrel's actions. Only two. Yes. Why? Well... I'll get him for you myself. You'll leave then? Taking your white faces and your gentle voices, your sweet words for any pretty face. I hope to live here without seeing another white face. But this. You're a good girl, Rita. You are drunk! But not too drunk to know what you're doing. Enough fooling around! I wouldn't want to arrest you in your own house. Arrest! Ha! Arrest! I have been trying to get out of this infernal place for 20 years. 20 years, you hear me, man? I can't! I can't! And I never... Never will. Never! Hand me. Let me go. Let me go, I tell you. Come. Follow me, everyone, please. I have something I want to show you. Here. Look. At your dangerous man. Observe. Cold. Like the homeland. I'm sure you are disappointed. 
that you cannot hang him. Gentlemen, Diane, Aruna, uh, I kept my word. This corpse was my last hope. I have nothing left now. You think there is one dead man here? Let me assure you, I am much more dead! Why don't you hang me? Kalau kau tak cakap benar, saya sendiri akan ikat kau di pokok nanti. Ini cincinnya. Mesti cincin si Dain. Saya ambil simpan supaya jangan lepas ke tangan orang lain. Anak sudah tahu dari awal lagi. Dengan orang lain dia boleh tipu. Tapi bukan dengan anak. Saya yang jumpa. Kalau tak kena saya, tuan takkan dapat ni. Tapi apa yang saya dapat daripada semua ni? Kosau. Tak ada apa. Kau nanti akan jadi pemerai suri agung. Tapi ingat. Kekuatan dan kelemahan lelaki. Tunjuk rasa gurun bila dia marah. Ya, dia nampak kita takut siang hari. Dalam hati itu gelak saja. Sebab malamnya dia hamba kita. Hamba. Dia tuan pada semua dalam hidup dia. Mak tak kenal dia. Kau. Apa yang kau tahu pasal marah dan cinta lelaki? Kau pernah tengok lelaki tidur ketakutan. Pernah kau tengok tangan sedia menikam keris ke jantung yang masih berdenyut? Pernah? Makin lama, makin nak sama macam perempuan kulit putih. Kalau Nina ni orang putih, buat apa Nina dekat sini? Sedia untuk pergi. Mak. Nina nak jumpa ayah sekali lagi. Jangan. Jangan! Kau anak aku sekarang. Aku tak benarkan kau pergi ke rumah tu lagi. Aku larang kau. Hey. Kau menapak lagi aku mencari. Si tu ada orang putih. Tengah marah. Mencari orang yang kau kasihi. Bagi aku akan bangun dia orang. Bawa mereka ke Dain. Yang menunggu kau. Dah, pergi. Sebelum bulan mengambang, pasti gelap. Bila kita akan bertemu lagi? Takkan. Buat apa kau nak tengok kubur aku? Kau akan tinggal jauh. Bahagia. Bila aku tahu orang putih akan kena halau dari sini. Tahu aku kau hidup. Kau dengarlah kata-kata aku. Nina akan ingat. Tengah sini, Nina. Lambat laun kalau ada perempuan lain. Hei. Akan ada perempuan lain. Jangan nampakkan sakit hati kau. Sorok mah kat muka tu. Takkan, Mak. Takkan dia. Sambut dia. Riah dengan bijak. Kerana bila dia sedih dan berat hati, dia akan pergi ke lain. Ramai perempuan. Tapi kalau ada seorang saja selain dari kau, kau betina itu jangan ada belas kasihan.
Tuan Putih. Bangun, Tuan Putih. Bangun sebelum terlambat. Mereka sudah hilang. Nina, Tuan Putih. Dain, Tuan Putih. Dain! Rumahnya sudah kosong. Tidak ada orang perempuan lagi di rumah. Dia sudah pergi. Saya takut kejutkan Tuan. Orang tidur semangatnya merayau. Jika lalu kejutkan mendadak, semangat tak pulang ke jasadnya. Tak boleh bangun nanti. Tuan pun tidur meracau. What the hell are you talking about, woman? Hmm? Tell me. Dain, Tuan Putih. Saya yang cintakan dia. Tapi Nina datang dan rampas dia dari saya. Mereka selalu berdua-duaan di belakang Tuan. Mem pun tahu. Sekarang dia pura-pura mati. Tapi dia bersembunyi. Mem yang rancangkan semua. Nina sudah pergi bertemu Dain. Tuan Putih mesti halang dia. Nina is gone. Come on! Who sent you, woman? Orang kaya tinggi patut ada di sini. Perjalanan kita jauh. Apa tu Dain? Diri belakang Kurina. Kita bincang, Tuan. Senang sangat menempah maut. Tapi kita nakkan hidup. Kita tak nak Nina yang azab nanti. Nina, what is this man? Just come to your father. Come to your father! No. Cakap dengan dia. Siapa yang tak merana jika hilang kau, Nina? Do you know what's waiting for you if you follow this rogue? You will be a plaything and a scorn slave, a drudge and a servant. Just a flight of fancy for the man. Betul ke, Nina? Nina, demi Allah dunia akhirat, nyawa aku, sanggup aku bagi kau, Nina. Nafas kau, nafas aku. Mata kau, mata aku. Aku berfikir ikut kera hati kau, Nina. Aku serahkan segala jiwa ragaku pada kau. I see through your eyes. I breathe your breath. I think through your heart, you're a thief! Itu tak benar, Tuan. Apa yang saya lakukan hanya mencurah cinta lelaki. Dia dengar panggilan hati aku dan datang dari hati. What have I done, Nina? What have I done to make you give yourself to this savage? He is a savage! There is a barrier between you! I can see it in your eyes, Nina. There is a madness. I know you want me to dream your dreams and see your visions. Visions of life among white people. I've tried to listen to my own voice, Father. And... Dying came. You call him a savage? Then what did you call my mother? Your wife! Come here. No! 
Let me go! No, you listen to me. In time, our voices, his and mine, will speak together in tenderness. And now we go to a place where no one can follow. Least of all you. Nina Melayu sekarang, Ayah. Nina nak hidup. Hidup mengikut dia. Sayang Nina pada Ayah tak pernah kurang. Tapi Nina tak boleh tinggalkan dia. Tanpa saja Nina tak boleh hidup. Enough. Ali is waiting at the creek. If you don't come with me now, I will tell him to inform the English. You can't escape me now. I've set your canoe adrift. Now. Let's go. No! Nina, don't come please. with me! Your yeah, hand hangs! I want you alive! Dengar sini, Elmaya. Mudah sangat aku benamkan keris ini ke jatuh kau. Elo, pergi. Aku serahkan nyawa aku. Nyawa dia. Dan nyawa kau. Orang kaya tinggi. Ya, saya ni. Cepat ke sampan. Lari. Kita kena bertolak sekarang. Budak perempuan tu dah buka mulut. Budak perempuan? Si anjing betina tu, hamba mamat, menjerit melolong depan pintu pagar Syed Abdullah. Sampai terbangun satu sambil dia buat. Inggeris dah sampai. Dia dengan Rashid bawa. Pergi kalau nak hidup. Boleh kapak ni, tambah nak aku. Aku tak akan berpisah dari Nina. Tuan Putih, sampai saya dah sorok kat sana. Dalam lubuk. Dua cakap Tuan Putih dah sampai. Wait for me, Ali. Keep the canoe hidden. I will never forgive you, Nina. Never. The memory of tonight will burn in my heart forever. Whatever your name is, thief. I will take you and that woman. To the mouth of the river. Orang kaya janjikan kita perahu. Sebelum matahari terbit. Talk to her. Air matanya lebih dahsyat dari nak-nak Tuhan. All I ever wanted for you was happiness. Kebahagiaan apa? Kalau tak ada hidup. Hidup artinya kasih sayang dan kuasa. When that thief came, I also saw the blue skies and the sunshine. But then a thunderbolt struck and now my world is dark. I shall forget you, Nina. You only say that because... 
because you love me. You love me. I know you do. Kita pergi sekarang. Itu kata-kata terakhir ayah untuk kau. Untuk kau, Nina. Tuan Putih, dia ada. Dia ada di atas. Dia cakap seorang-seorang. Tuan tak ada cakap dengan setan. <tuh>